Карло Франческо Ломбарди родился в Генуе в 1897 и был весьма известным в свое время производителем кузовов, продукция которого включала в себя и отделанные деревом лянча, и фиат, и даже растянутые седаны многих итальянских автопроизводителей. Хотя в ранние годы он был далек от автомобилестроения, увлекаясь авиацией. Первую мировую войну он прошел в качестве аса истребителя получив награду за свои подвиги. А в мирное время он продолжил собирать другие награды за разнообразные рекордные полеты. Например, в 1930-м шестидневный перелет изверчили в Токио, а в 1934-м – из Рима в Магадишо. В 1938-м он сконструировал моноплан «Авиа ФЛ-3». После Второй мировой войны авиационная промышленность Италии восстанавливалась крайне низкими темпами, поэтому Ломбарди решил сменить направление. В 1947 он основал одноименную карцерию Верчеля. Первыми проектами Ломбарди стали модели Солончина на базе Лянча Априлия и Фиат 1100, чьи кузовные панели были выполнены из дерева. Следом за ними в 49 и 50 годах были построены купе Луноте, отличительной особенностью которых было характерное панорамное заднее стекло, напоминающее модель Studebaker Starlight. Такие варианты строились на платформе Fiat 500C, 1100 и 1400. Кстати, на основе этих же моделей клиенты могли заказать кабриолеты и даже хардтопы в американском стиле. Еще одним весьма успешным направлением развития ателье было строительство удлиненных автомобилей представительского класса на 6 мест. В разные периоды времени за основу брались такие варианты, как Альфа Ромео 1900, Фиат 1400, Фиат 2100 и Лянча Флавия. Из ворот карцерии выходили парадные кабриолеты на платформе Fiat. Например, в 50-м году на базе модели 1400, а в 1960-м Fiat 1800. Самые люксовые варианты представляли собой роскошные лимузины Президент, разработанные на основе Fiat 2300. А самым поразительным образцом из резюме ателье, пожалуй, стал Папа-мобиль со стеклянной крышей на базе Fiat 2300, произведенный для главы Ватикана Павла VI в 1963 Не забывал Ломбарди и сегмент более простых автомобилей. Еще в 1957 году, взяв за основу Fiat 600, была разработана четырехдверная версия популярного малыша – получившее имя Лучиола. То же самое происходило и позднее, когда Fiat выпускал сначала модель 850, а потом и 127 серию. А используя модели 500 и 600, на свет появлялись кабриолеты Маджалина. Все эти проекты, конечно, были очень интересными, однако не они помогали чувствовать компании Ломбарди уверенно и получать стабильную прибыль. Все это было скорее штучным товаром. Наибольшим спросом пользовалась люксовая версия микролитражки Fiat 500 MyCar, выпускавшаяся с период 68 по 1971 годы, которая ежегодно продавалась в количестве около 6 тысяч единиц. Что же касается разработок Ломбарди, то за все время работы ателье на свет появилось такое большое количество уникальных переделок, что, наверное, вряд ли мы смогли бы уместить в этом видео информацию о каждом из них. 
Поэтому буквально пару слов о самых ярких образцах, прежде чем перейдем к очень важному этапу развития карцерии Ломбарди, когда компания представила свой собственный спортивный автомобиль, пусть и на агрегатах того же Fiat. Итак, купе Альфа Ромео 1900, кузова для которой строили практически все кузовные ателье Италии. В 1953-м Франческо Ломбарди представил свое видение в виде купе Примавера. Fiat 500 Costa Azura был представлен на туринском автосалоне 1957 года. Спроектированный Марио Ривелли Дибамонтом, он примкнул к популярным в то время так называемым пляжным автомобилям, однако остался выполнен в единственном экземпляре. Как и Fiat 750 Spider, показанный в Турине спустя два года. А вот и свой вариант мультиплы – Fiat 600 Country 1958 года тоже не пошедший в серию, хотя предлагавший гораздо больше пространства. Мелкосерийный стильный Fiat 2100 Rocket, презентованный на туринском автосалоне 1959 года. На пике волны сотрудничества с американскими производителями не остался в стороне от общей тенденции и Ломбарди, построивший 4 купе Италия для студии Беккера на платформе модели Lark. Стильный итальянский дизайн просто украсил непритязательный внешний облик оригинала. Машину показали в 60-м на том же салоне в Турине. А вот купе, построенное по проекту Пьетро Фруа, Интерпретация Fiat 1500, показанной в Турине 1961 года. На платформе этой модели появилось немало разработок различных итальянских ателье. У варианта Ломбарди, помимо в целом стильного образа, примечательным элементом оказались вертикальные сдвоенные фары и множество хромированных украшений на кузове. Автомобиль выпускался некоторое время в ограниченном количестве. Еще один мелкосерийный проект 1967 года – Fiat 850 Spider Monza, построенный в ретро-стиле с передними колесами с закрытыми мотоциклетными крыльями. Ну а теперь поговорим о спортивном автомобиле Ломбарде, который он всегда мечтал построить и оказавшийся важной вехой в истории его ателье. Им оказалась компактная двухместная купе, названная Гран-при, выполненная в модной в то время клиновидной форме и представленная в марте 1968 года на Женевском автосалоне. В глаза бросались низко расположенная заостренная передняя часть, короткий задний свес, всплывающие фары с электроприводом, один стеклоочиститель, а вместо дверных ручек были непривычные кнопки. Что касается авторства дизайна, то ряд источников утверждает, что это была работа Пио Манзу, чуть позднее известный своим дизайном Fiat 127. Однако другие отмечают, что его создал Джузеппе Ринальди непосредственно на фабрике Франциско Ломбарди. При этом они ссылаются на эскизы автомобиля, названного Dream и датированного 1967 годом. Как бы то ни было, первые экземпляры получили стальной кузов, за исключением дверей и крышки двигателя, которые были выполнены из стекловолокна. Позднее и эти элементы стали производиться из стали. Также более поздние версии можно было отличить по боковым окнам дверей, которые имели обычный подъемный механизм. Ранее в боковых окнах были раздвижные форточки. В основе Гран-при лежал Fiat 850 Special, хотя кое-где даже встречается информация, что Ломбарди рассматривал вариант переднеприводной платформы автобьянки А112 которая должна была появиться в продаже в 1969-м. Но использование фиатовского шасси означало, что под капотом разместился 843-кубовый четырехцилиндровый двигатель, расположенный сзади, в паре с четырехступенчатой коробкой передач. В рекламных брошюрах того времени указывалась мощность 47 лошадиных сил. На первый взгляд вроде совсем немного, но автомобиль весил всего 625 килограммов, так что достигнуть максимальной скорости в заявленные 160 км в час было вполне реально. А еще малый вес позволяет добиться отличной маневренности, превосходящей даже самые смелые ожидания. Вот как писал об автомобиле журнал Classic Cars в октябрьском номере 2010 года. Сцепление автомобиля с дорогой компенсирует недостаток мощности, 
а очень низко расположенный центр тяжести доставляет огромное удовольствие от вождения. Конструкция полностью независимой подвески состояла спереди из верхних А-образных рычагов и нижней поперечной рессоры в качестве упругого элемента, а задняя представляла собой косые рычаги на витых пружинах. На передней оси стояли дисковые тормоза, а сзади барабаны. Интересной особенностью салона оказалась приборная панель, размещенная по центру, где в приоритете был тахометр, а чуть ниже спидометр. Гран-при продавался через дилерские центры Fiat, и очень важным аргументом в его пользу была официальная заводская гарантия. Не мудрено, что с таким потенциалом фирмы по производству быстрой техники моментально приметили эту новинку и представили свои заряженные варианты исполнения. Компания Джанини, которая показала один из них на ноябрьском автосалоне в Турине в 1968 году и впоследствии под собственной торговой маркой продвигала версии, индексы которых соответствовали рабочему объему двигателей 843, 903 и 980 кубических сантиметров. Топовая модель оснащалась двигателями Тигры с двумя распредвалами и могла похвастать мощностью в 68 лошадиных сил. А Абарт выпустил еще более интересную модель, получившую имя Скорпионы. Отказавшись от стандартного силового агрегата, его заменили на установку от 124 модели, расточенной до объема 1,3 литра, подготовленной инженером Абарта Марио Калуччи. Такая версия, получившая индекс 1300S, выдавала 75 сил и, по некоторым данным, помогала разогнать купе до 180 км в час. А еще из отличия от прародителя, у которого, напомню, в более позднем времени был стальной кузов, у «Скорпиона» двери были выполнены из стекловолокна, а передний капот и задняя крышка двигателя – алюминиевые. Чуть позднее появилась самая агрессивная версия «Скорпиона СС», оснащавшаяся двумя карбюраторами Weber, благодаря чему мощность увеличилась примерно до 100 лошадиных сил, а дополнительные изменения включали в себя установку дисковых тормозов «Гирлинг» на все колеса, пружинную переднюю подвеску, установку передних и задних стабилизаторов поперечной устойчивости. Внешне отличить ее можно по дополнительным воздухозаборникам в передней части автомобиля. Максимальная скорость Скорпиона SS по некоторым данным составляла 185 км в час. Однако не все было так радужно. Современники, протестировавшие его, отмечали, что управлялся он из ряда вон плохо. Тяжелый силовой агрегат в заднем свесе давал неравномерное распределение веса, примерно 39 на 61, и передняя часть была склонна к подъему на высоких скоростях. Кстати, Абарт 1300 Скорпиона стал последним самостоятельным проектом фирмы Абарт до присоединения ее к Фиат в 1971. В некоторых источниках утверждается, что исключительно под заказ была также доступна и самая простая версия Абарт со стандартным двигателем 850 кубических сантиметров. Благодаря настройкам мощность удалось повысить до 52 лошадиных сил. Помимо двух фирм из Европы, автомобилем заинтересовались и в Соединенных Штатах. Дилер Fiat и Abarth в калифорнийском Глендале Джон Рич создал свой собственный вариант Гран-при. В конце 60-х в Калифорнии ужесточилось законодательство в отношении вредных выбросов, и лишь транспортные средства с объемом мотора менее 819 кубических сантиметров освобождались от обязательных испытаний. Совместно с Ломбарди и Франко Джанини, сыном основателя марки Джанини Доминику, была создана компания «Отос» — официна трансформационе автомобилей спортивы, в которой разработали специальную американскую версию Гран-при 820, за основу был взят стандартный силовой агрегат от Fiat 850, но его объем уменьшили до 817 кубических сантиметров. Степень сжатия, однако, была увеличена. Мотор получил выпускной коллектор Abart и одноствольный карбюратор Solex. Мощность составила 52 лошадиные силы. А некоторые машины можно было встретить с карбюраторами Weber. 
Кстати, помимо специально разработанного для североамериканского рынка варианта, можно еще было заказать купе от S1000 с двигателем Тигры, как у топовой модели Джанини, продаваемой в Италии. Но особым спросом она не пользовалась. Rich Motors начала импортировать автомобили в 1969 и за два года ввезла около 100 единиц. Будто бы для того, чтобы еще больше запутать ситуацию, в 1969-м на выставке в Турине Фрэнсис Ломбарди представил переработанный гран-при Монца в стиле Тарго. На Нью-Йоркском автосалоне 70-го года продемонстрировали два таких автомобиля под вывеской Seattle International USA. Существовала ли официальная связь с известной европейской маркой Seat, доподлинно неизвестно. Дальше этих двух прототипов дело не пошло, а через Seat International, которая расположилась в Нью-Джерси, в подмогу Джону Ричу, охватывающему западное побережье, стали продавать купе Otos на востоке. Но если этих вариаций, чтобы вскружить голову, недостаточно, то вот вам еще и британский вариант Гран-при. Предыстория его появления была связана с неким ореолом таинственности, как, собственно, и все, что окружало человека, который решил вывести его на британский рынок. Им стал владелец лондонского игорного клуба Olympic Gaming Club Фриксас Диметрию. Как писали современники, трудно разобраться в причинах, побудивших Диметрию заняться автомобильным бизнесом. Однако его никогда нельзя было обвинить в том, что он все делает наполовину. В какой-то определенный период он начал заказывать итальянские автомобили большими партиями, и вскоре его склад был до отказа забит обособленными и редкими моделями Fiat. Среди них оказалась и модель Гран-при. На обложке январского выпуска журнала Car Диметрию выглядел так, словно он пришел на фотосессию с только что закончившегося кастинга на роль гангстера. Какие бы мотивы ни стояли за этой схемой, Диметрию предложил британскому рынку автомобиль с правым рулем по цене 1426 фунтов. Диметрию удалось быстро заключить соглашение с Ломбарди, согласно которому он стал единственным британским импортером Гран-при. Он разместил заказ на тысячу автомобилей, а Ломбарди начал изготавливать дополнительные кузовные детали. Но самым странным оказалось то, что в марте 1969-го журнал «Автокар» сообщил, что компания «Диметрио Групп» собралась не только продавать в Британии Гран-при, но и даже выпускать свой собственный вариант, оснащенный четверкой от «Хилман Имп», настроенный полом «Эмери». Однако этого так и не произошло. Импортерская деятельность «Диметрио» в итоге продолжалась недолго. В начале 70-х он вернулся на родной Кипр, где его жизнь обрывалась в результате несчастного случая, который до сих пор расценивается как возможная удачная попытка покушения на его жизнь. Со смертью инвестора проект моментально был свернут. В итоге в Великобританию было экспортировано всего с десяток автомобилей. В 1972 году Fiat отказался поставлять шасси 850-й модели Lombardi. С этого момента производство Гран-при было прекращено. Что же касается количества автомобилей, выпущенных в любом из вариантов Гран-при, то считается, что было произведено примерно 500 единиц. Предполагая возможное развитие событий, Lombardi действовал на опережение и разрабатывал альтернативные варианты, использующие двигатели Volkswagen и НСУ. Двухместные фасбеки Volkswagen 1600 SS и НСУ 1200 SS были показаны в 70 году. Спустя год из купе Fiat 128 появился четырехдверный седан Star, продемонстрированный на туринском автосалоне 71. А еще через год в том же Турине также показали весьма смелый и прогрессивный для своего времени клиновидный прототип, получивший название FL1. Под его капотом предполагалось разместить двухлитровую четверку Лянча и V-образную шестерку Ford на выбор клиентов. При этом концепция представляла собой среднемоторную компоновку. Прогнозировался выпуск порядка 150-200 единиц в год. К сожалению, ни одна из вышеуказанных разработок так и не пошла в серию. 
Компания потихоньку продолжала дорабатывать существующие модели Fiat и продавала их в небольшом количестве. Например, люксовые варианты Fiat 126 и 128. А на основе 127 модели была разработана пляжная версия Holiday. В 1973 был подготовлен свой вариант купе, который готовился к туринской выставке 1974 -го года. Но положение дел Ломбарди было не самым лучшим, поэтому он так и не был показан официально. Наступила эпоха, когда кузовные ателье стали больше не нужны. Спрос на подобную эксклюзивную продукцию практически упал до нуля. Не выдержав положение дел, в конце 1973-го компания прекратила свое существование. Сам Франческо Ломбарди после этого прожил еще 10 лет и скончался в 1983-м в возрасте 85 лет. Автомобиль, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске, это чистейший Ломбарди. К тому же это купе второй серии, выпущенное в 1971 году. Ранняя история этого красного гран-при практически неизвестна, и информация о нем появляется только с 2019 года, когда он впервые прибыл в Великобританию. В марте 2021 он появился на страницах издания Classic and Sports Car. С 25-26 августа 2023 он будет выставлен на продажу на аукционе Silverstone. На момент записи этого видео эстимейт на сайте не был указан, поэтому, как обычно, коротко помониторим рынок. Каких-то уникальных редкостей, выпущенных от Илья Ломбарди, на крупных мировых аукционах в последнее время не встречалось. Как нетрудно предположить, попадаются иногда самые популярные в свое время творения Fiat 500 MyCard. Цены, правда, не поражают воображение и находятся в пределах 15 тысяч долларов. Оригинальный Fiat 500 в отличном состоянии стоит примерно столько же, а варианты в конкурсном исполнении, ну если это, конечно же, не пляжные версии, порой превышают и 60. А что же модель Grand Prix? Найти примеры, проданные крупными аукционными домами, не удалось. Возможно, эти столь редкие экземпляры продаются через частные объявления или через специализированные форумы. Зато удалось найти более поздний экземпляр оригинального Ломбарди 72 -го года. Этот вишневый автомобиль с мая 2022 -го уже четыре раза выставлялся на продажу на площадке Катарики. Ни за 18 тысяч, ни за 22 он так и не дошел до своей резервной цены. И до сих пор так и не был продан. Посмотрим, чем закончатся торги в Сильверстоуне. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.